Well, good evening. Přeji vám dobrý večer. I almost said happy Sabbath and I realized it was the wrong day. Už jsem měl na jazyku, že vám popřeju hezkou sobotu, ale pak jsem se uvědomil, že je pondělí. And uh, it's a pleasure to be able to worship with you this week. Je pro mě radostné, že s vámi budu moci trávit čas tento týden. And I'm very thankful to have two translators to help me. Se brát, že se mnou mohou být i překladatelé. Today I was reminded of the importance of translation. A dnes se mi připomnělo, jak důležité je mít překladatele. I had an hour or two to wait before coming here this morning from Prague. Já jsem asi dvě hodiny čekal, než přijelo auto, které mě odvezlo z Prahy. And so I thought, well, I desperately need to get a haircut. You need what? Need to get a haircut. A tak jsem se rozhodl, že se ještě nechám ostříhat v Praze. And so I walked in and I asked, here, please. A tak jsem přišel do kadeřnictví, ukázal jsem si na hlavu a řekl, vlasy, prosím. I sat down. Pak jsem si sedl. And the lady started to do my hair. A pak nějaká žena začala pracovat na mých vlasech. I casually, casually looked up into the mirror. Já jsem se občas podíval do zrcadla. I thought, who is that? A who is that person? Začal jsem se ptát, a kdo to tam je v tom zrcadle? Kdo to na mě kouká? I have tried to be philosophical about my haircut. A snažil jsem se najít nějaké filozofické zdůvodnění toho, co mi na hlavě zbylo. I have actually, I have actually saved money. A tak nakonec se mi podařilo trochu ušetřit možná. I will not need cut for six Protože kadeřníka nebudu potřebovat další půl rok. Jediný problém, který je s tím spojený, je, že až se vrátím do Spojených států a manželka mě bude čekat na letišti, měl bych mít jmenovku se svým jménem v ruce, aby mě poznala. Let me introduce you to my family. Takže dovolte teď, abych ji představil a svoji um, rodinu. This, as some of you may picture is taken in Prague last year. Asi jste si všimli, že ta fotka uh, je z Prahy z minulého roku. Uh, I sometimes call myself Abraham. Já někdy sám sebe nazývám Abrahamem. Because in my old age God gave us the gift of this beautiful little girl Bethany. Protože v mém pokročilém věku mě Pán Bůh obdařil krásnou pětiletou dcerou. And we had such a lovely time last year when we came here that when Pastor Peter invited me to come, I said, yes, we'll bring the whole family, we'll come back again. A my jsme minulý rok v Praze prožili takový úžasný čas ve vašem státě, že když uh, bratr Pimek mě pozval, tak jsem neváhal a řekl, ano, přijedu zas. But unfortunately, when I looked at the airfares, the... a když jsem se podíval ale na to, kolik stojí letenka, I think everybody wants to visit a, Czech Republic in summer. a uvědomil jsem si, že možná téměř každý bude chtít v létě být v České republice. Ale jsem smutný z toho, že jsem se s Batrem Pimkem nemohl tady setkat. Takže ta dcerka se jmenuje Bethany a je you to know, z minulé, fotka z minulého roku. She's only five years of age, but she's teaching me a lot of things. Má pět let. Má pět let, ale už mě toho mnoho učí a naučila. Um, my role as director of Adventist Mission is to care for two things. A i ta moje role jako otce spočívá ve dvou věcech. Uh, first of all, the global mission initiative. První věc, které se věnují, je uh, pracovat na globální misi. Global mission is church planting in uninted areas. Je to snaha církve oslovit ještě v oblasti, ve kterých uh, věřící adventisté nejsou. And the second thing that the office of Adventist mission cares for is the promotion of the church's mission, mission awareness. A druhá věc, které, kterou se zabývám, je uh, prohlubovat vědomí misie v církvi, ve sborech. So a 
A tak se snažíme lidi informovat o tom, co se děje, když vyjdou a zvěstují evangelium. Well, last year we came home from church. A minulý rok jsme se vrátili domů ze sboru. And uh, my daughter said to me, Dad, what are the mission offerings for? What are the mission offerings for? Uh, a moje dcera se mě zeptala, co to znamená vůbec dělat misi? And I said, well, when we give our mission offerings, it helps little boys and girls around the world learn about Jesus. No, to znamená, že učíme třeba malé děti o Ježíši. And she looked at me. Tak pak se na mě podívala. And she said, I don't know much about Jesus. A říká, ale já toho o Ježíši taky moc nevím. Uh, here I am a pastor. Here is my job to tell people about Jesus and my own daughter tells me she doesn't know. A já jsem kazatel, já mám za úkol lidem říkat něco o Bohu a moje dcera mi řekne, že toho ví jen málo o Ježíši. So we keep learning. Takže se pořád musíme učit. I read a book recently called Made to Stick. Já jsem uh, nedávno narazil a přečetl knihu, která se jmenuje Aby to lepilo, možná And volně this přeloženo. Book, this book talks about how there are some ideas There are some concepts that really stick, others do not stick. A ta kniha pojednává o různých myšlenkách a myšlenkových konceptech, které, který, který, které se lidí hodně drží, a nebo naopak věcí, které nejsou pro lidi aktuální. A few months ago, a friend of a friend of mine před několika měsíci přítel mého přítele was in Las Vegas. navštívila Las Vegas. And he is not an Adventist, so after the convention he was attending, he went to the bar. Tento přítel mého přítele není adventistou, a tak když skončilo to setkání, které Las Vegas měl, tak navštívil místní bar. And he was sitting there having a drink. Uh, seděl tam, popíjel. When a very attractive woman came over to him and said, "May I buy you a drink?" A když tam tak sedí, najednou k němu přišla velmi, velmi atraktivní mladá žena a říká mu, mohu vám koupit drink? He was very flattered. Toho samozřejmě potěšilo. He said, sure. A tak odpověděl, samozřejmě. So she came back with two drinks, one for him, one for herself. A za chvíli se vrací a přináší dva, dvě sklenice, jednu pro sebe a jednu pro něj. He took a sip. On si trošku šluknul, loknul. And the next thing he knew, a další věc, kterou si pamatoval, he woke up in a bathtub in a hotel room and the bathtub was full of ice. Že se probudil v hotelovém pokoji ve vaně nebo v koupelně hotelového pokoje ve vaně, která byla plná ledu. Ledu. He was, he was freezing, he could hardly move. Byla mu zima, a téměř se nemohl pohnout. He looked around. Dívá se kolem. And he saw a note. A najednou si všimne malé poznámky. And it said, "Please call 911." A na té poznámce bylo zavolejte 991. 911. He looked and right next to the note there was a cell phone. A tak si vzal telefon a chtěl zavolat záchranku. So he reached across with his half frozen hand and he picked up the cell phone and he dialed 911. A tak viděl tam ten telefon, vytáhl tu zimou třesící se ruku, třesoucí se ruku a vytočil z posledních sil záchranou službu. And a voice answered. A hlas, který mu odpověděl na druhé straně telefonu. And seemed to be very familiar with his circumstances. A to je mu zněl povědomě v těchto okolnostech. And the voice said, "Slowly move your hand around to your back." A říkám, ten hlas telefonu mu říká, pomalu vemte ruku a šáhněte si dozadu na záda. And tell me if you feel a tube. A uh, podívejte se, jestli tam cítíte nějakou trubičku. Sure enough, he put his hand around and he could feel a tube coming out of his back. A skutečně, když si tam šáhnul, zjistil, že mu z těla vede trubička. And he said, "Yes, I can feel the tube." A on do telefonu říká, ano, já to cítím, je to tam. And the voice said, "Do not move." A ten hlas telefonu mu říká, ani se nehněte. You are the victim of 
organ harvesting. One of your kidneys has been taken. Jste obětí gengu, který lidem krade orgány. She said there is a group of thieves. It is a multi-million dollar racket, but they are harvesting kidneys from unsuspecting travelers. A ten hlas v telefonu mu říká, jak je to obrovský biznis. Je to skupina lidí, která lidem krade ledviny a prodává je na černém trhu. Now the first important thing about this story is that it is not true. Zapomněl se vám říct jednu důležitou věc. Ten příběh se nikdy nestal. This story never happened. Nikdy k tomu nedošlo. It is what we call an urban myth. To je něco, co nazýváme městským mýtem, legendou. This story went to millions and millions of computers as people forwarded it thinking it was true. Je to příběh, který se šíří prostřednictvím internetu od lidí, kteří si myslí, že je pravdivý. In fact, the internet is full of urban myths. A internet, možná, že sami víte, je plný takovýchto nepravdivých zpráv a příběhů. My mailbox gets an urban myth every couple of weeks. Můj um, email, emailová schránka je plná takovýchto nepravdivých příběhů. Often sent by Seventh Day Adventists who think the story is true. Někdy mi zasílají i upřímní adventisté, kteří jsou přesvědčeni, že je to pravdivé. The second important thing about this story is that you will remember it. Druhá důležitá věc o tom příběhu, který jsem vám vyprávěl, je, že si ji určitě zapamatujete. Tomorrow morning, if I come to you and say, can you tell me the story about that man who lost a kidney? I believe you would get 90% of the facts correct. Až by, kdybych se vás zítra ráno zeptal a řekl, prosím tě, můžeš mi povědět ten příběh o tom muži, který přišel o ledvinu, uh, určitě by 90% z vás z toho byli schopni převyprávět. It is a story that sticks. To je příběh, který na vás ulpí, který se vás chytne. Now, if I'd come up here and read you a paragraph from a theological textbook, and then tomorrow came and said, can you please repeat that paragraph to me? You couldn't tell me because it didn't stick. Kdybych vám tady přečetl dva odstavce z nějaké teologické knihy a zítra ráno se vás zeptal, tak nebudete vědět, o čem to bylo, protože vás ten příběh nechytnul. The two men who wrote this book, dva autoři, kteří napsali tuto knihu, they are two brothers. jsou to bratři and they researched hundreds and hundreds of urban myths. Uh, jsou to autoři, kteří studovali stovky a stovky podobných příběhů, mýtických příběhů, legend. And they asked the question, do these stories have anything in common? A položili si zajímavou otázku, mají tyto nepravdivé příběhy něco společného? And they discovered a pattern. A pak objevili určitý společný jmenovatel, vzor. And we'll talk a little bit more about that in a minute. Za chvilku o tom budeme spolu hovořit. You know, trying to get things to stick is an important business. Důležit, velice důležitým obchodním prvkem je poutat věci dohromady, aby drželi pohromadě. Back in 1849 the safety pin was invented. V roce 1849 byla vynalezena sichrhajcka, zavírací špendlík. Then in the 1920s the zipper was invented. Ve 20. letech minulého století se objevil zip. We take these things for granted, but someone had to invent them. My už tyto věci považujeme za samozřejmost, ale někdo je kdysi vynalezl. And then around the same time as the zipper was invented, super glue was invented. A přibližně ve stejné době, v těch 20. letech 20. století také bylo vynalezeno super pevné lepidlo. And just a few drops of super glue will make things stick. Stačí jenom několik kapek toho super lepidla a věci drží velmi pohromadě. Já vám chci ukázat jedno kratinké video o tom, jak takové lepidlo funguje. Je to v angličtině, ale myslím, že i z obrázku pochopíte, o co jde. Super glue will run everything from broken pottery to yes, even human skin. But is it really 
is super strong. Well, we'll start with the bowling ball. Thanks, Tim. I'll give you that. Super glue, just a few drops can carry that sort of weight. Super lepidlo, stačí několik kapek a unese to pořádný náklad. In 1949, Velcro was invented. V roce 1949 byl vynalezen suchý zip. And this is what Velcro looks like underneath a microscope. A když to zvětšíte suchý zip, takhle vypadá pod mikroskopem. Twining together in loops and connecting. Jsou tam záhyby, které jsou společně propojeny z háčky. This is the inventor, Georges de Mestro. Tady máte jméno vynálezce suchého zipu. A Swiss engineer. Je to švýcar původem a inženýr vzděláním. The story goes that he was hiking in the Swiss Alps. Ten příběh, jak k tomu došlo vynálezu, je, že on šplhal ve švýcarských Alpách. And when he got back, his socks were covered in little burrs from the plants. A když se podíval na své ponožky, zjistil, že na tom jsou přichycena semínka. And so he invented this thing which under the microscope looks quite beautiful. A tak vynalezl něco, co pod mikroskopem vypadá velmi hezky, že jo? Connections looping together. Je to propojeno dohromady. Here's a man in a velcro suit. Tohle je muž, který má na sobě suchý zip, oblečení ze suchého zipu. Connections sticking together. To propojení dohromady. Drží to. The Heath brothers discovered that there is a pattern of what makes concepts stick. Takže autoři knihy, aby to drželo, objevili principy, které umožní, aby příběh jste si zapamatovali. Number one, they have to be simple. Za prvé, příběh musí být velmi jednoduchý. Number two, it has to be something unexpected. Za druhé, je to něco, co neočekáváte. Something concrete. Za třetí, něco konkrétního. Something that is credible. Za další něco, co je věrohodné. Something that is emotional. Jsou zároveň do toho zapojeny city. 
and something that is told as a story. A je to něco, co je vyprávěno jako příběh. The kidney story. Příběh o ukradené ledvině. Simple. Velice jednoduchý. Unexpected. Neočekávaný. Concrete details. Jsou tam zapojeny konkrétní detaily v tom příběhu. Kind of credible. A je to docela věrhodné. Emotional. Zároveň jsou tam city. And it was told as a story. A vyprávěli jsme to jako příběh. Now, the big corporations know the importance of keeping things simple. Velké obchodní firmy vědí, jak je důležité, aby věci byly jednoduché. Can anybody tell me the name of the corporation's logo right here? Můžete mi říct, jak se jmenuje firma, která má to logo nahoře? Everybody knows it, but Nike is not written there. Každý tu firmu znáte a přitom tam není vůbec napsáno, jakou firmu se jedná. It's an idea that is stuck. To je myšlenka, která je spojená s tím logem. Back in the 60s, I guess it was Coca-Cola. It's the real thing. Uh, Kdy si měla Coca-Cola tento leták, uh, uh, který říká, je to skutečná věc? I mean, this was years ago, but I think many of you here will remember that. A možná, že to není jenom věc stará desítky let, ale pamatujete si na podobnou reklamu. Coca-Cola tastes zero calories. Coca-Cola ochutná ten nula kalorií. You know, it is true that there are some things, some concepts, some ideas that stick, but things can also become unstuck. Je pravdou, že některé myšlenky se nás lehko přichytí, ale také platí to, že řada věcí nás nechává chladnými. Many of you in this room will remember when after more than 40 years communism in this country came unstuck. Možná, že si pamatujete mnozí ještě na to, kdy po 40 letech komunismu najednou ta myšlenka přestala být pro lidi důležitá, zajímavá. Stejně jako u suchého zipu bylo mnoho faktorů, které přispěly k tomu, že to nedržela, ta myšlenka už nedržela lidi uh, zajímavé. But through the velvet revolution, that velcro came unstuck. Najednou se ten suchý zip rozpojil při sametové revoluci. And you know throughout Europe many years ago there was something that we called Christendom. Před mnoha lety Evropa patřila k křesťansk, měla křesťanský základ. Where there was a, a general understanding among the population that there was a God, that Jesus Christ died, and that Christianity was true. Všichni lidé v Evropě věděli, že je tady Bůh, že existuje Bůh, že Ježíš Kristus zemřel a že křesťanství má pravdu. But Christendom in Europe no longer exists. Ale už nemůžeme říct o Evropě, že je plně křesťanská. Back in, I guess this was the. 60s Time magazine's cover is God dead. A proto i obal časopisu Time si klade otázku je Bůh mrtvý? And today we hear the voices of atheism getting even stronger and more strident. Slyšíme o tom, že ateismus je na postupu a jeho hlas sílí. For many people in our community the idea of the christian church is an idea that has come unstuck a pro mnoho lidí ve společnosti ve které žijeme představa křesťanské společnosti je něco je myšlenkou která je neláká i'm wondering whether the ideas of what makes something sticky can be helpful to us when we look at how can we make the good news about jesus understandable and appealing to our community. A tak zkouším přemýšlet nad tím, jestli myšlenky této knihy o chytlavosti různých myšlenek nám nemohou pomoci v tom, jak zvěstovat evangelium. The Bible is full of stories that stick. Bible je plná příběhů, které člověka chytí za srdce. Remember when King David committed adultery. Vzpomeňte si na příběh o králi Davidovi, který si založil. He then followed that by committing murder. He, he followed that by committing murder. On uh, vlastně způsobil to, že někdo byl zavražděn. 
And the book of Samuel tells us that Nathan the prophet was angry. V druhé Samuelově 12. kapitole můžeme číst o tom, jak prorok Nátan byl nahněvaný na Davida. Now, he didn't come into the palace and read to King David the Ten Commandments, including the commandment that says, "Do not commit adultery." Nemůžete udělat to, že vystoupíte do královského paláce před tvář krále Davida a přečtete mu desatero včetně sedmého přikázání. He came and he told David a story. On přišel a Davidovi vypráví příběh. He told him a story about two men in a city. Vypráví příběh o dvou mužích, kteří žijí ve městě. One was poor, one was very rich. Jeden chudý a druhý velmi bohatý. The rich man had land, he had cattle, he had flocks of sheep. Bohatý muž měl všechno, měl půdu, měl spoustu uh, dobytka, stát. The poor man had nothing except for one little lamb. A chudý muž měl neměl nic, kromě jedné jediné ovečky. And the rich man had a visitor come from out of town. A bohatý muž um, přišla k němu návštěva. And he had to prepare a meal for this visitor. Musel připravit jídlo pro své návštěvníky, hosty. And instead of going to his own flocks and choosing one of his sheep a místo, to be the meal, he went and he took that poor man's little lamb. A místo toho, aby zašel do svého stáda, tam vzal ovečku a připravil k jídlu a obrátil se na toho chudého muže a vzal jeho ovci. Nathan said that this little lamb was like a daughter to that poor man. Uh, David, uh, Nathan říká, že ta ovce byla něco, co pro něj uh, bylo něco velmi blízkého pro toho chudého muže. This little lamb used to even drink from the same cup as the poor man. Protože uh, říká, že ta ovečka pila ze stejného poháru jako chudý and, muž. And the rich man comes and kills that little lamb. A bohat, boháč přichází, bere tu ovci a zabíjí. David, David was angry. To Davida naštvalo. He said, that man should be killed. A proto říká, ten muž musí být zabit. And then Nathan delivers those beautiful lines. A thou art the man. Nathan potom dodá, ty jsi ten muž. Powerful story. To je úžasný příběh. Now, if we look at the elements of a of a sticky concept. Když se podíváme na prvky, které musí mít příběh, který člo, lidi chytne. Was the story simple? Byl ten příběh jednoduchý, prostý? Yes. No určitě. Was it unexpected? Bylo v něm něco neočekávaného? Oh, yeah. no, David fell for it badly. He didn't expect the punchline. No samozřejmě, protože se tam stalo něco, co nečekal. It was a concrete story, two men, one sheep. Velice konkrétní příběh o dvou mužích a jedné ovci. It was credible. Bylo to také uvěřitelné, to, co David vyprávěl. David tomu věřil, co Nátan vypráví. Was it emotional? Byly tam city v tom příběhu? <laughs> you bet it was. It's poor little lamb. No samozřejmě, dít, to byla malá chuděrka ovečka. And it was a, story. a bylo to celé zabaleno do příběhu. Now, um, Jesus was the master of telling Sticky stories. Ježíš je vlastně tím největším mistrem ve vyprávění příběhů, které se dotkly lidských srdcí. Uh, his are sticky stories. Jeho podobenství jsou takovými chytlavými příběhy. The good Samaritan. Příběh o dobrém Samařanovi. You know the man on the donkey traveling down the road to, Jer- to Jericho. A vy znáte ten příběh o muži, který cestuje na oslu do Jericha. He's attacked. Je napaden. He's beaten. Zbyt. He's robbed. Okraden. He's lying on the side of the road. Leží na straně té cesty. And two religious people walk past and ignore him. A dva náboženské náboženské založení lidé prochází kolem něj. And then someone does stop and it turns out to be a Samaritan. A pak ten třetí se u něj zastaví, pomůže mu a vyjde na jeho, že se jedná o Samařana. Now, the Czech Republic is no longer a Christian nation. Česká republika je místo, kde už, o kterém se nedá říct, že je plně křesťanské. But I would like to do an experiment. A tak bych chtěl udělat jeden malý experiment. And just stop 20 people in the street out here. 
A chci vás poprosit, abyste zastavili 20 lidí venku na ulici, na chodníku, zítra and, možná. And ask them a simple question. A zeptejte se jich na jednoduchou věc. What's a good Samaritan? Co, uh, co znamená výraz dobrý Samaritán? A je zajímavé, že to je koncept, který používají i lidé, kteří neznají vůbec biblický příběh. It is a story that has stuck. Je to příběh, který se lidem dostal pod kůži. It's simple. Je jednoduchý. It's unexpected because the good guy is not the religious guy. The good guy is the hated Samaritan. Je v něm moment překvapení, protože ti, kteří se měli postavit, byli ti dva věřící, a ne ten Samařan. It's concrete, a story of a man traveling on a road. Je to konkrétní příběh o muži, který cestuje z bodu A do bodu B. It's credible. A je to příběh, který je věrohodný. It's emotional. Je jsou v něm zapojeny city. It was very emotional for the religious leaders who heard that story. No, bylo to naplněno velkými emocemi, když to poslouchali náboženští vůdcové izraelského lidu. Because remember the context. Protože si vzpomeňte na kontext toho příběhu. He was talking to them about who is your neighbor. Protože Ježíš vypráví příběh o tom, kdo je můj bližní. And Jesus never left things as a as a concept or as a theory to just talk about. A Ježíš nenechal jenom nějaké všeobecné definice vyset ve vzduchu. Rather than give a definition your neighbor is this 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 this. Raději začne vyprávět o tom, co to znamená, když je někdo blížní svému blížnímu. Jesus chose to demonstrate it through a story. Ježíš to ukazuje na pozadí příběhu. And It was emotional because it was like Jesus had punched them right in the chest with the truth that your neighbor isn't just the people who are like you who you are friendly with your neighbor is the people are the people who are even your enemies. A je to příběh, který byl naplněný emocemi, který je se jich dotknul přímo v srdci, protože blížním není jenom někdo, koho mám rád, ale také někdo, kdo potřebuje opravdu moji pomoc. You know, The, the, this book here, the, the Bible. A když se podíváme do Bible. From cover to cover, this is the story. Od začátku do konce je Bible vlastně jedním velkým příběhem. Of how people who are separate from God can come in connection with God. O lidech, kteří jsou odděleni od Boha, a je to příběh o lidech, kteří jsou pak spojeni s Bohem. How a broken alienated world has been reached by a god of love who is reconciling people to himself je to příběh o tom jak bůh smiřuje ten vzdálený odcizený svět sám se sebou so this week as we share together i want to talk a little bit about these connections a tak tento týden chci hovořit právě o těch o těchto vztazích how do we build the connection between us and god jak můžeme vytvořit spojení mezi námi a Bohem? Stejně tak jako v suchém zipu jsou háčky a ty nitky, které se propojí. Velcro would not work if there were no loops and hooks. A suchý zip by nefungoval, pokud by tam tyhle dvě věci nebyly. And we as Christians if we ignore prayer. A stejně to platí o nás, pokud my budeme ignorovat modlitbu. If we ignore Bible study. Studium Bible. If we ignore witnessing. Pokud nebudeme svědčit o své víře. If we ignore service to others. Pokud nebudeme sloužit druhým lidem. If we ignore fellowship and worship together. Pokud nebudeme společně prožívat svou víru ve společenství. Then that breaks. Pak se to rozdělí od sebe, nebude to držet. V rámci církve ve sboru jsme lidé různí svojí povahou, charakterem, máme různé kulturní pozadí. A jednota těla Kristova se jen tak nestane pro nic za nic. We have to work at it. Musíme na ní pracovat. 
Ale je třeba propojit také sbor nebo církev se společností. Před několika lety byl proveden průzkum veřejného mínění mezi adventisty. A jednou z otázek bylo, Are you involved in any way in your community? Jedna z otázek byla, jste nějakým způsobem zapojeni do práce ve společnosti, kde žijete? Neptali se na to, jestli konáte 50 hodin dobrovolnictví každý týden, ale jestli jste zapojeni nějakým způsobem do společnosti, ve které žijete, města. The result? A výsledek? Méně než 20% adventistů se nějakým způsobem zapojuje do činnosti společnosti, místa, kde žijí. To tedy znamená, že mnoho těch nítek nemá vůbec žádný adventistický háček, který by je propojil. And sometimes we look at evangelism, a někdy se také díváme na evangelizaci. And we think, okay, evangelism means we'll get a professional public evangelist to come, run some meetings for a few weeks, and then we'll pray for the result, and then we've done our evangelism. A někdy si evangelizaci představujeme tak, že se budeme modlit za evangelistu, který přijde, bude mít několikrát v týdnu po několik týdnů setkání, a to je všechno. It's like having velcro. Where you just have one hook. To je jak představte si suchý zip, který by měl jeden jediný háček. And then we wonder why the connection isn't very strong. A pak se budeme divit tomu, že to propojení nebude velmi silné, pevné. And so this week we will be talking about the holistic ministry of Jesus Christ. My se tento týden budeme dívat na to, jak Ježíš pojal svoji službu celostně. A holistic ministry, which means that we need to give of ourselves. To mingle with our community. Kdy my se vydáme druhým lidem a propojíme se s nimi. In closing, I want to share a Bible verse with you from the book of Ephesians. Na závěr bych vám rád přečetl verš z epištoly Efeským. And I'm looking at verses 15 and 16. Čtvrtá kapitola a verš 15. a 16. Speaking the truth in love. Buďme pravdiví v lásce. We will in all things grow up into him who is the head that is Christ. Ať ve všem dorůstáme v Krista, on je hlava. From him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Let's pray. Modleme se společně. Our Father, we you this Náš úžasný nebeský Otče, chceme Tě chválit tento večer. Jsme ti vděční za to, že Ježíš nezůstal v nebi, ale byl ochoten sestoupit na naši zem a spojit se s námi. My se modlíme, abys nám, pane, pomohl následovat tento příklad ve společnosti, ve které žijeme. Pray that you'll bless every family represented in this room. Prosím tě, abys požehnal každému, kdo je v této místnosti a každé rodině. Please give us a good night's rest tonight. Dej nám klidný spánek a odpočinek tuto noc. In Jesus name. Amen. Prosíme v Ježíšové jménu. Amen.